ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സുസുക്കി ജിക്സർ എസ് എഫ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടും കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ രൂപത്തിലാണ് ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓവറോൾ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് അതേ രൂപത്തിലാണ് ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക് വരുമ്പോൾ മുന്നൂറ് എം എം ആണ് ഡിസ്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ടയർ നൂറ്റി പത്ത് എം എം ആണ് പിന്നെ സുസുക്കി ഇതിൽ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് പവർ ഇതിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വണ്ടിൻ്റെ എൻജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയാം പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഇതിലേക്കുള്ള പ്രധാന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ടയേഴ്സാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാറ്റിയത് വൺ ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു പിന്നെ പിന്നിൽ വരുന്നത് മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് വേറെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മീറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് മീറ്റർ ഓൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റീനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് ആർ പി എമ്മിൻ്റെ മീറ്ററാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് സ്പീഡോമീറ്റർ രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഡോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്യുവൽ ഗേജ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടൈം ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഹീറ്റിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ സീറ്റായിട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും സീനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഏകദേശം അതേ സീറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇതിന് വരുന്നത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പൊടിക്കൊരു വീതി കൂടിയ പോലുള്ളൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഹാൻഡിൽ ബാറൊക്കെ കുറച്ചൊരു ലെങ്ത്തിലെ പോലുള്ളൊരു ഫീലാണ് ഒരു പൊടിക്ക് ആ ഒരു ടോർക്കൊക്കെ കൂടിയതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആ രണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓടിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല മാറ്റപ്പം തന്നെ ആണ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ചുമ്മാ ജാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഈ വിൻഡ് ഷീൽഡ് ഒരിക്കലും യൂസബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് വിൻഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ചെസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ അവർ ടു ഫിഫ്റ്റി സി സിയിലെ ഒരു വണ്ടി ഇറക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിലാറ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സേഫ്റ്റി കുറച്ച് വിൻ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും സുസുക്കി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു മിററിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വണ്ടികളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ചൊരു ഭാഗം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കാണുന്നത് എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് താനും പിന്നെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ഒരു വെയ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ക എനിക്ക് സിമിലറായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഹോണ്ട സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഏകദേശം എൻജിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സി സി ഫോർ സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഓയിൽ കൂൾഡ് എൻജിനാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ സുസുക്കി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ എൻജിന് ഒമ്പതിനായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ബി എച്ച് പി പവറും അതേപോലെ തന്നെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് എൻ എം ടോർക്കും നൽകുന്ന ഒരു എൻജിനാണ് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ഒന്നും പറയാനല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പവറാണ് ഒരു ആറായിരം ആർ പി എം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ കുതിച്ചു പോയാണ
കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒന്നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടി കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോർത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഹൺഡ്രഡൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി കയറുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും വണ്ടി ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീലൊന്നുമില്ല കോർണറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പതുക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര കൂടുതൽ പ്രഷറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു റോഡ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ക്രൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പീഡ് ആ ഒരു റൈഡിങ് പൊസിഷൻ്റെ ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്പോട്ടി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് അതേപോലെ ഇരുന്നാൽ അങ്ങനെയും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി വണ്ടിയാണിത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓടിച്ചിട്ട് ഇത് ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒന്നും ഒന്നും അല്ലാത്ത പോലെയാണ് കേട്ടോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു നല്ല ഹൈ ആർ പി എമ്മിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബസ് ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീനും ഇല്ല ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വണ്ടി നീങ്ങുന്നത് ഒരു ഒരു സൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നീങ്ങുന്നത് അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ബാസായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ വി ത്രീ ആർ വൺ ഫൈവ് വി ത്രീ എടുക്കാൻ പോകുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈലേജ് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ടും ബെസ്റ്റ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വണ്ടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഇതൊരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലാണ് നമ്മളിത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും കാലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും ഹീറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട ട്രാഫിക്കിലായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ട എന്തായാലും ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മൈലേജ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഒരു മാക്സിമം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇത്രയും ഉഷാറായിട്ടൊരു വണ്ടി ഇറക്കിയ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിൻഷീൽഡിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെ ക്ലിയറാക്കാൻ സുസുഖിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ആ ഒരു ആ ഒരു വിൻഷീൽഡിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് ഇതിലേറെ കുറച്ചും പാടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സി ബി ആർ തന്നെയാണ് അതിൽ കുറച്ചും പാടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു വിൻഷീൽഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത് ആകെ കൂടെ ഒരു ഫ്ലോപ്പായി പോയി ഇതിൻ്റെ വിൻഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം പിന്നെ അത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിലൊരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വിൻഷീൽഡ് പിടിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിന് എത്ര തുടങ്ങി കാരണം ഇതിങ്ങനെ നേരെ വളരെ താഴ്ന്നിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നീളം കൂടിയ വിൻഷീൽഡ് വെച്ചതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ചും പാട്ട് അങ്ങനെ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിൻഷീൽഡാണ് വരേണ്ടത് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ അത് അവൈലബിൾ ആവും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഏതാണ്ട് നമ്മളൊരു പൾസർ ആർ എസിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ ഏകദേശം അതേ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് വരുന്നത് ആർ എസിനെ കാട്ടിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈഡാണ് ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എൻജിൻ ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാകുമ്പോൾ അതിൽ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയ മിസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നെ വണ്ടിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പക്ക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിവ്യൂ ഒന്നും അല്ല ഇത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ചേഞ്ചുകളെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും മാത്രമാണ് ഞാനിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഓൾറെഡി ഈ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജിൽ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ ബൈപ്പാസിലുള്ള സുസുക്കി ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഷോറൂമിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പക്ക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ട്രാഫിക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇത്രയും സ്ലോയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സും വരുന്നത് ഒരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് പക്ക ടൈറ്റു അല്ല എന്ന സോഫ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സും വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ നെയിമിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സി യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ ഓക്കെ ബൈ